especial ahora, porque es el fenómeno siguiente. Dice que es un fenómeno, lo tiene que demostrar, pero en sí, porque está trabajando con nosotros toda la vida, desde que era chiquitito de niño de agua y ya empezaba a venir con nosotros. Entonces, esto ya nos lleva a él en San Así que tiene más años yendo de lo que tiene. Bien. Tengo 40. ¿Tienes 40? ¿O tú que gané? <risa> eh, y entonces pues viene con muchísima ilusión que espera lo que estuviese se lleno por la ilusión tan grande que tenía pero bueno será la misma que lleva esto ¿verdad? que, que sea dos más vosotros pues ya está mira, estamos viendo por lo que habéis sido esto es el lugar donde la Virgen se apareció allí la Virgen puso su pie se apareció once veces y desde allí hablamos con Bernadita nadie la vio solo la veía Peñadita cuando aparecía. Y entonces, pues Peñadita quiso, le explicaba a los instructores, porque ella decía la señora, le explicaba la tradición de cómo era. Y ella le explicó, allí hay un, un museo que hay, unos cuantísimas, no es 30 o 40, ¿no? Virgen, más o menos. De, de, como ella explicaba de cada culto, lo hacía de una forma, y ninguno le supo dar el punto que ella quería. Y entonces decidieron hacerla así, blanco como ella decía, y sin, sin ojos, solo con forma, porque no encontraba la belleza que ella dice que veía en la Virgen, no encontraba ningún punto que se le dijese. Entonces ese punto lo primero, lo más importante que nosotros tenemos, y de aquí, y cumplir lo que ella nos dijo, que fuésemos a orar y a matar. Este es un sitio de oración a Dios se debe de hablar, que es solo, esto es el recinto. Lo voy afuera, puede hacer lo que quiera, pero en el recinto no. Esto está en frente de la Virgen, de la verdad, en frente del río, de la cadena, que es un lugar donde de noche nos solemos reunir a los de los años después de la faena del de día. Nunca estamos todos, pero un poco podemos cuando vivimos allí y, y hacemos la última vez por la noche. Esta foto tiene historia, porque hacía muchísimos años de cuando íbamos en el tren de la esperanza. Y un día, saliendo de la puerta de mi casa, por pues, línea local, que había empezado por aquellos años, pues yo no puedo irse, bajábamos todos, decimos, no, pues se puede hacer una foto aquí todos juntos. Y me gusta, esta es la madre graciosa. Por eso quiero que la veáis, porque ella es el principio de la peregrinación. Estos son unos enfermos que están aquí con los niños nuestros, con los enfermeras y los, los francadientes. Son los críos angelitos, que los que lo conocéis, sabéis la cantidad de problemas que tienen gente joven, pero tenemos la gran suerte de tener un grupo joven, cariñoso, disponible y fenomenal. Esa foto todavía es muy antigua, que es cuando hacíamos, salimos de tren, de tren bajábamos un tren, y entonces hacía unas, una, así, una, ¿cómo se llama? Una, un pasillo, donde se encendía y aquí pasábamos a tren. Pero los jóvenes de tres pedazos de casa. Esta es nuestra amiga de Mari, que tanto son los amigos con nosotros, la luz de, que han sido la que llamamos todos que para qué, pero ya está en su venidilla. Sí, es una manera de vida. Esta es la pradera, uno de los lugares que luego la gente joven se lleva a los enfermos en teatro y acto, descansa, se lo llevan al día, paseando, toma el sol, allí te cantan, allí te habla, y lo pasan muy bien. Aparte, como veréis, es que tiene un colorido especial. Este es el famoso río. Os digo que es famoso río por la particularidad que tiene. Eh, ahora lo veréis como flota con una velocidad inmensa, todo el ser. Y en cambio, pasar por la Virgen, como es un lugar mmm, todo el silencio, hasta el río, se para y pasa que no se oye nada. Y cuando pasa unos metros después de haber pasado la Virgen, otra vez, poco, poco, hace un ruido en agua. Esto es una de las calles que va a donde estamos nosotros, que estamos muy cerca de la ruta. Fijaros el río cómo va, ahí en el puerto de San Miguel. Con la velocidad que baja y luego cómo se queda. Y estos son los niños de agua, que son los ritos de Gloria, tan bonito, y, y el José, y el, no, y los hijos de José, que son el Seba, y, y el domingo me ha gustado 
Mientras baja que va a querer su rey todo añato. Esta es la casa de Santa Reina, que era donde dijo que tenía molino y día. Tal tipo, por supuesto, los echaron, porque Santa Reina no te la mortificaron y le dijeron de todo. Le dijeron de loca, de, de, de todo lo hicieron. La metieron en la cárcel, todo. Y entonces de aquí ya, pues la echaron. Y ahora venía por dentro, como en la casa. Santa, esta es de Santa Reina Rita, que está llorando. Estos son los jóvenes nuestros viendo, viendo la casa. Otra vez más de la casa. Y otra vez más de la casa. Y esta foto es de la profunda de la antorcha. Después de tener las antorchas, tiene una particularidad muy bonita que es que la procesión se hace en ese. Se va haciendo en ese. Empezamos haciendo así ese. Y entonces aquí ya vamos llegando justo al recinto. Y ahí se pone primero los enfermos, luego todas las enfermeras y los blancarías que van llegando. Y terminamos de hacer los animales. Esto es una foto que está aquí José entre ellas. Porque si, si como está grande me llega a echarse, pues yo no se ve. Con todo un grupo de jóvenes que llevamos, que es una precisidad. Esto también es una antorcha por la foto, miedo, ya es más tarde, y entonces cuando pues, son las noches de noche, o pues, ya, ya se ve ese niño de noche. Y esa es la Virgen Coronada. Que esa Virgen Coronada es el punto común de todos los grupos. Allí todos los grupos que van por la mañana a, a vestirlos, pues, van allí, el punto de reunión es el coronado. Hacen la oración y se van a vestir. Los de piscina, allí. Los de cocina, allí. Los de sala, todos se juntan allí. Todos los grupos. Ese es el punto oficial. Esto es una de la, la basílica, la de Rosario, una de altar, enfrente del altar. Es una preciosidad. Esto fue uno de los mandos que la Virgen dijo. La Virgen dijo, ve si pide que le haga tres capillas. Y mira, no, esta es una de ellas. Está una encima de otra. Esta es la, la antorcha que, que llevamos cuando, cuando es de la antorcha del de, 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 de rosario de, de las antorchas. Sí, esa es la fachada, que la han arreglado hace unos años y me han hecho nueva y una electricidad. Tal como estaba, pero la han puesto oro y la han puesto mucho más enriquecida. Victoria de Rosario, que ha eh, instituido Juan Pablo II. Sí, lo he visto eh, este es el jueves. Los misterios de luz. Los de luz, los de luz luminosos. Estos son los jueves. Estos los pusieron ahí. <coughs> Esta es una procesión que se va mm, yendo de la. de una. se sale ahí en la esplanada. Se sale de una de una de una de campaña grandísima que hay. Y entonces se va hasta la, la basílica, hasta la basílica que tiene forma de como San Pedro de San Pedro, la basílica como, una, como un barco. Eso. Ahí es donde se queman todas las velas. Se presenta a la por supuesto, se quema y lo que queda, ahí terminan de quemarlo, para adentro poder hacer, hay una fábrica adentro y hacen vela nueva, funda, funda, y hacen vela. Esta es una imagen de la Virgen Coronada. Esto es la imagen que hay allí en los jardines, los tres jardinaditos con sus pastores, con los colegitos. Mira los tres que son más bonitos. Están todos ahí esperando de la parte de su vuelta a todo grande porque están todos ahí sentaditos esperando. Mira, esta es parte de la foto que se hace todos los años, que nunca estamos todos, pero que la foto es inmensa, pero claro, hay servicios que no pueden estar ahí, es una que está en servicio no pueden estar. Pero de todos modos la foto es inmensa, porque la reivindicación solo hemos seguido el miedo de ¿no? Todos los años. Mira, mira la foto. Esta es la parte de delante de la, de la basílica que da a la esplanada. Estos son los interiores, ¿no? Sí. Estos son los interiores. 
una foto del mismo, pero en una iglesia, ya que es iglesia, la he visto coronada, pues el punto es un castillo que hay al fondo, yo todavía no lo he visto, pero el que está muy bien, muy hermoso. Pues esto es un grupo de, de una tienda antorcha que se pone toda la enfermera detrás de los enfermos que están delante. Es esta acogida de la de los enfermos que están poniendo la, las enfermeras. Esto es un grupo que va a empezar la, la presentación y por eso pone Murcia y está ya con toda la enfermera. La misa de la luz. La misa de la luz. Esta la bandera de Murcia y uno de los pasos por allí con la gente pasando que está viendo la gente que ha desde arriba esto es el río que es el río que ha atravesado para ir a hospital ese puente y mirad de noche que va a venir porque toda la gente joven como el río que va a venir y está ahí en la entrada cuando salimos, eso con la llegada. La llegada, la llegada, la llegada. Ah, la llegada, la llegada. Sí. Pues esto es uno de los grupos nuestros. Aquí es una foto aquí que deja de que me da un momento. Si no, que puede ser todo, ¿eh? Mira. Ah, mira, estos son los enfermos. David, David. Esto, David, David, David. Que es un caramelo. Es un medio que está de aquí del pueblo, de este pueblo ¿no? y es una bolería. Y el otro de Cartagena. Sí. El otro de Cartagena, que eso tiene la gracia para ofertar estos dos. Pero la cabeza lo tiene en su punto. Y eso lo dice el son. Otro grupo de jóvenes voluntarios, porque no queremos que haya nosotros allá, tenemos que dar paso a, a la gente joven para que continúe. con mucha ilusión, por eso algún día he estado viviendo en alguna misa, por eso ¿no? Sí, sí, esto es un acto allí, es un acto allí de la frenada, que se ve que está estudiando. Esto es que van a pasar por delante de la ruta a los enfermos o a la piscina, porque por el camino que llevan, es donde se va, es el hospital, donde están los enfermos que es una necesidad, ahí están las enfermeras que le dan de comer, otras que, que le ponen una mesa, que la quitan. Y a esto porque se ve que está lloviendo y la necesidad la capa de Tiene unas mantas especiales ya para que no pase el frío y se le sube la capota para que no, no se moje ni pase el frío. Este es el Penny, este es nuestro. Que tengo dicho de todos los años, yo digo, ven, ya tiene aquí que mirarme ya. Pero. Pero no, lo volvemos a traer otra vez. Esto la hay en la espanada, donde la gente joven mira las pies haciéndome cosas en la casa también. Quítala, quítala que no me las coja. Y ya la tiene que comer los Mira esto con los enfermos. No pasa muy bien con ellos porque hay enfermos jóvenes. Hay enfermos que eran compañeros de ellos de Blancañé. Y tuvieron un accidente. Eso es un bien, ¿no? Exactamente. Y tuvieron un accidente y van con él a la banda de, de enfermo. Pero claro, se van con él y le pasan hasta el Y esto de noche, que es una delicia estar allí, con esas luces que, que, que te invita a la, a la oración y ver la Virgen en el fondo. Yo siempre digo que para mí luz de él, la empezada del cielo, porque allá hay una paz, hay un existe dinero. Yo existe la envidia, no sabemos si es ingeniero o él o él el que sea, da igual, ahí somos todos iguales, por amor a Dios. Y eso es lo más importante. Que por eso vamos. ¿Eh? Porque es lo más importante. Y entonces yo ya voy a dejar al presidente, que él se expresa mejor que yo. No. Y, y seguro que me va a dar una charla preciosa. Buenas noches a todos. Mi nombre es Joaquín Martínez y el día 29 de octubre, pues el obispo de la diócesis tuvo a bien el nombrar el presidente de la hospitalidad de, de Lourdes en Murcia. ¿Qué crees que os diga la hospitalidad? Pues un 
un poco la historia de Lourdes, de lo que ha ido Pepita contando viendo la fotografía, es decir, un 11 de febrero del año 1858, la Virgen se aparece a Bernardel en la ruta de Masabiel y se le aparece 18 veces, empieza el 11 de febrero y termina el día de la Virgen del Carmen el 16 de julio. Eh, Bernardel eh, viene de dos épocas, una época feliz en Lourdes, pues en la, eh, hemos visto las fotografías de, de la casa paterna, eso fue la época feliz de Bernardita en Lourdes. A partir de ahí, al padre lo acusan de haber robado un saco de trigo, lo expulsan de ese molino y un primo lejano suyo les deja una habitación que servía de cárcel para los españoles, decían ellos, porque era un sitio insalubre y un sitio húmedo que para eh, la bronquitia mágica que tenía Bernardita le iba fenomenal. Eh, allí se metieron ocho hermanos y los dos padres en una habitación que no mide más de 8 metros cuadrados aproximadamente y ahí es donde, donde ella eh, va a buscar leña una mañana del 11 de febrero porque aquello se calentaba la una chimenea que sigue estando ahí la chimenea y entonces pues va con una hermana suya con Janet y con Toinet que era una amiga a buscar leña. Se meten por allí por, todo, por todos los caminos aquellos y llegan a un lugar inhóspito que es la gruta de Masabiel. La gruta de Masabiel ahora es preciosa. En aquella época allí lo que quemaban eran los vendajes infecciosos del hospital y guardaban los cerdos en las tormentas del Pirineo. Eso era la gruta de Masabiel. Bernardés se pone a descartarse y oye una ráfaga de, de viento, pero ve que las hojas de los árboles no se mueven. Entonces al levantar la cabeza ve una niña no tendría más de 12, 13 años, la edad que tenía ella. La Virgen no era una persona mayor y ella una niña, como normalmente se representa. La Virgen era una niña exactamente igual que era ella. Decía que tenía los ojos azules, que era rubia, que iba toda de blanco una cinta azul en la pintura. Y luego salió de perlas blancas que las cuentas eran del mismo color que las rosas que llevaba en los pies, que eran de color oro. Allí tiene todas las apariciones con la Virgen, la Virgen le dice si quería hacerle el favor, la Virgen no le exige nada, le dice si quería hacerle el favor de ir allí durante 18 veces. Ella le dice que sí, y no siempre todas las veces que iba la Virgen se le aparecía, hubieron tres ocasiones en las que Bernadita fue y la Virgen no se apareció. Allí es donde la Virgen le, dijo, le hizo pasar la pasión de Cristo dentro de la gruta de Masabiel, porque la hizo comer hierba, la hizo untarse la cara de barro, la hizo andar de rodillas, la hizo pasar toda la pasión en la gruta, se revivió toda la pasión en la gruta. Al final brota del costado de Cristo el manantial, que es lo que representa el manantial de la gruta de Masabiel, que es la iglesia, el agua viva. Le dice, ve y lávate en la fuente, Bernardita se va hacia el río que está enfrente y la Virgen le dice, no, ve y lávate en la fuente allí. Ella no ve nada, donde le señala a la Virgen, ella escarba con sus manos, era barro, con ese barro le dije que beba, se marcha la cara, la gente se pone a reírse y a decirle que estaba loca. Yo tuve una cría que dice que ve allí a una señora y además ve que se pone a mancharse la cara con, con, con barro del suelo, pues lo primero que piensa la gente es que está loca. A los segundos empieza a brotar un manantial y a los dos días ya se produce la primera curación aquí en manantial. Ese manantial sigue brotando ahí. A partir de todo esto que estoy contando, que he resumido en la historia de las apariciones de Lourdes, pues empiezan a acudir enfermos en masa a Lourdes. Lourdes se empieza a poner al día en cuanto a infraestructura y empiezan a llegar enfermos. Y a la hora de empezar a llegar enfermos es cuando surge la hospitalité. La hospitalité era un grupo de personas voluntarias que se constituyen en ayudar a aquellos enfermos que van llegando allí a Lourdes y empiezan a ayudarle en cuanto al alojamiento, en cuanto a organizarlo todo. A partir de esa hospitalité, porque la Virgen, hago aquí un paréntesis que me lo he saltado, la Virgen a Bernadita le pide que el lunes se construya una capilla, la Virgen se refería a una capilla, pero más que física, lo que la Virgen se refería era que el lunes se, se construyera la iglesia y que se fuera en, en procesión, que se hicieran procesiones. Entonces se forman dos procesiones en Lourdes, 
La primera es la del Santísimo, que no se hacía desde el principio tal y como se hace. La del Santísimo se hacía bajando por las rampas que hay a la derecha de la gruta, bajaba el Santísimo desde la Basílica, por toda esa rampa, hasta el corazón de la gruta. Y luego lo subía. Eso fue el, el origen de la procesión del Santísimo. Y luego la procesión de la antorcha. La procesión de la antorcha se hace en conmemoración, que por eso en la gruta, no sé si alguna vez os lo habéis preguntado, por qué está el candelabro de velas allí en la gruta. El candelabro de velas en la gruta está por el milagro del cirio, de Bernardita. Bernardita en una de las apariciones eh, tenía una vela en la mano y la, ella entraba en éxtasis cuando estaba con la Virgen y eh, la llama, ella tenía la vela cogida así y la llama le entró por dentro de la mano y le salió por debajo de la mano estaba ahí el doctor Dozú que era el médico que había en Lourdes en la época de las apariciones y él testificó que aun siendo ateo lo que él había presenciado o sea presenciado, perdón, le había hecho creer la vela pasó por dentro de la mano de Bernardita y le traspasó la mano sin tener ningún signo de llamado por eso está el candelabro de las velas allí en la gruta, en conmemoración del milagro del cirio. Y a partir de ahí, una de las dos procesiones que se hace, la procesión de las antorchas, que representa a la iglesia en camino, con la vela en la mano, que, se, que lo que representa es la presencia de Cristo. Igual que la noche de Pascua, se extiende del cirio pascual, pues nosotros encendemos el luz de esa llama, y con esa llama, con el Señor a nuestro lado, emprendemos el camino de la iglesia hacia la evangelización. Eso es lo que significa la procesión de la antorcha. A lo que iba. Se forma la hospitalité y a partir de formarse la hospitalité, que sigue estando presente, es nuestra madre. La madre de, la, de las diferentes hospitalidades del mundo es la hospitalité de Notre Dame de Lourdes, que está allí en Lourdes. Y a partir de esa hospitalité se van formando hijos suyos, pequeños, en todos los países. Y una de, un, uno de esos hijos es nuestra querida hospitalidad de Murcia que empieza en el año 74 a eh, peregrinar con Valencia y se eh, independiza de Valencia y se forma lo que es la hospitalidad murciana de Nuestra Señora de Lourdes, que tenía su bajo en el Obispado de Cartagena, en la plaza de Belluga, en Murcia. Y eh, bueno, pues esa hospitalidad va formando delegaciones para que el mensaje de Lourdes llegue a todos los pueblos de la diócesis. Y una de esas delegaciones es la de Giralama. Entonces, pues, la misión de la hospitalidad, ¿cuál es? Pues primero transmitir el mensaje de Lourdes a todos vuestros vecinos, transmitirle ese mensaje de esperanza y de luz y de, y, y de evangelio a todos los enfermos que tengáis aquí en Alama, porque es una pena que un enfermo no disfrute de mirar la enfermedad bajo el prima del evangelio y de la esperanza, como se ve bajo el prima de Lourdes. Y esa es vuestra obligación, transmitir ese mensaje a todos los vecinos de Alama, para que todos por lo menos lo conozcan. La hospitalidad está con los brazos abiertos, la hospitalidad, solo hay una hospitalidad en la diócesis, eso lo transmito constantemente. Alama no es la hospitalidad de Alama y va por independiente, no. Alama es un grano de uva del racismo de la hospitalidad murciana de Nuestra Señora de Lourdes, que tiene una junta directiva y unos delegados, que son nuestras personas de confianza en los diferentes pueblos. En este caso, aquí en Alama, pues tenéis la suerte de tener a Pepita, que es una gran hospitalaria, un ejemplo de persona y, y una persona que ha luchado siempre con uñas y dientes por la hospitalidad y en general por la iglesia. Eh, poco más os puedo decir de la hospitalidad, que vosotros no sepáis, que estamos a vuestra disposición. Si queréis, os digo la cinta directiva que forma ahora mismo la hospitalidad. Pues como presidente en este caso soy yo. De vicepresidente primero está Juan Manuel Carmona. De vicepresidente segundo Miguel Cruselle. De jefe de camillero Juan Cristóbal López, el hijo de, de Cristóbal de Molina. De jefa de enfermera fi, eh, Fina Cutilla de Molina de secretaria en Cani López, de tesorero está Pepe Nicolás, que lo conoceréis, él está en comedor, de contador está Pablo, he creado un puesto nuevo dentro de la Junta, que es un vocal de cultos y liturgia, creo que en la hospitalidad hacía falta mucho trabajar en ese aspecto, 
y he puesto a mi hermano Alfonso, que de eso entiende un rato largo. Eh, de vocal de jóvenes está Lola Peña, que la conoceréis porque ha cantado mucho esta última peregrinación. Lola, una zagal extraordinaria de la, de la delegación de Santa Cruz. De vocal de delegaciones está María Melga. De, ¿Quién más? De, de responsable médico está Jero, que su mujer se llama Lisa, son los dos médicos que vienen con nosotros a, a la peregrinación. Y poco más me queda de la junta. Ya está, yo creo que ya está. Pues esa es nuestra hospitalidad. Eh, la peregrinación ya está en marcha. Ya tenemos bloqueados los dos aviones de Iberia para el día 22 de junio. 18 autobuses que saldrán entre la mañana y mediodía del día 21 de junio. Las fechas ya sabéis que son en autobuses del 21 al 26 y en avión del 22 al 25. Los hoteles Alama va a llevar el mismo hotel que ha llevado siempre. Ya les dije, repita el otro día la reunión de delegados, que está ahí en tiempo de solicitar alguna plaza más si lo considere oportuno. ¿Y qué queréis que os diga? Pues que pienso que, que todos debemos de empezar de cero, que, debemos, que todos debemos como hospitalarios y sobre todo como cristianos de hacer un parón y de esta próxima peregrinación me gustaría que fuera una peregrinación sobre reflexionar qué es nuestra hospitalidad, dónde queremos ir, que ya os digo que somos una única hospitalidad formada por cristianos comprometidos y donde no debe haber ni un más ni un menos. ¿Por qué? Pues porque todos nos tenemos que basar por lo mismo. Y cuando yo veo dar la comunión en los actos de la hospitalidad, la mayoría de gente baja a tomarla. Eso significa que está en paz con Dios y con los hermanos. Con lo cual tenemos que ser un movimiento de iglesia, que es lo que es la hospitalidad, y además ejemplar. Porque tenemos la suerte de tener en nuestras manos a los más queridos del Señor, que son los enfermos. Él dice pocas veces, mmm, yo estoy aquí. Y una de ellas dice, lo que hagáis con uno de estos, lo hacéis conmigo. Con lo cual... Que penséis muy mucho cuando vamos a salas, cuando vamos a comedor, cuando vamos a los diferentes servicios de la hospitalidad, que a quien estamos sirviendo es al mismo Jesucristo, es la persona de esos enfermos. Yo creo que si no es así, no podríamos trabajar. ¿Que por qué vamos allí tantos millones? ¿Que a luz de pan una media de 10 millones de personas al año? Pues porque la luz es ya. Ni más, ni menos, ni menos, ni más. Porque si lo sacas de ese concepto, no tendría más sentido. Ni explicación. Ni explicación. Con lo cual. Pues ya hasta que tenemos una cosa muy preciosa en nuestras manos, que tenemos que cuidar, que tenemos que valorar y que tenemos que querer, que es como lo hacemos. Y tirar para adelante, pues con toda ilusión del mundo, que apoyéis a Pepita como lo hacéis en todo, en todo lo que se haga. Y ya está, y ya está. Y nada, pues que sigáis siendo una delegación ejemplar como es Alama, y que poquito más os puedo decir que a vuestra disposición para todo lo que queráis que por lo que hablaban antes, pues aquí está mi mujer y mi hijo, mi hijo son niños de agua, desde que nacieron también, llevan ya pues, siete años la cría y seis el crío, y bueno, pues que es, es importante vivir Lourdes también en familia y, y el dar testimonio y el dar ejemplo, y si realmente damos testimonio y damos ejemplo, pues esto irá mal. Y poco más, agradeceros la invitación que ha hecho Pepita para que venga y ya está. Una de las cosas que no hemos hablado es de que Sí. Porque es que dice que lo habla más fuerte y si no lo no, conoce. No, 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 no. Que una de las cosas que vamos a hablar de piscina. Porque es que dice que piscinas son las violetas de la peregrinación. Nunca se ve. Llegamos, nos, vamos a una sola que está trabajando en otras cosas y no, y no se ve. No se ve. Y piscina es una de las cosas que todo el mundo tenía que practicar. Porque es una maravilla. Es durísimo, pero es una experiencia tan grande que para mí son unos ejercicios espirituales. Son una maravilla. Yo llevo viviendo 40 años y 38 han sido oficinas. Y desde luego, es que este año que no he podido ir, he tenido un, un, un sentimiento que hay que poner. Y ya seguramente no podré ir más, porque es durísimo. Pero de verdad que aconsejo que vayáis a... Pues me pregunta, me pido por el servicio de piscina. 
El servicio de piscina eh, se forma el lunes, el primer niño que se baña en una piscina fue a los tres días de, la, de, de brotar el manancial en la gruta de Masa Bien. Hacen con piedra, hacen una especie como de balsa, allí en la gruta, y el, un, el hijo de una vecina de Bernardita, que estaba muy enfermo, desesperada porque le decían los medios que se moría, salió corriendo a la gruta y lo sumergió en el agua de, de la gruta y el niño sanó y tartaneó. La tradición en lunes es la de las piscinas. Realmente la Virgen no dijo que allí se bañara nadie. Lo que dijo fue que se lavara. El sentido del baño. Eh, el sentido del baño no es ni mágico, ni es para curarse, ni es nada mm, supersticioso. El único sentido que tiene el baño en las piscinas de Lourdes es la renovación de nuestro bautismo. Ese es el sentido del baño en las piscinas de Lourdes. No hay otro sentido. Que la Virgen quiera que a través de ese baño se produzca una curación. Sí. Pero donde más curaciones se han producido en Lourdes ha sido la procesión del Santísimo. Con la bendición del Santísimo. No ha sido en las piscinas. En las piscinas es nuestra limpieza espiritual interior. Es, como digo, la renovación de nuestro bautismo. Es la renovación, de, es como repetir la confirmación. Cada vez que nos bañamos lo que hacemos es volver a confirmar nuestra fe. Por eso te desnudas y con un paño a la cintura te presentas delante de la Virgen porque no eres nada y todos iguales porque allí no hay el que se pone el bañador más bonito y más feo. Allí todo el mundo entra dentro de la piscina, yo he hecho mucho de estar en, allí en piscina. Entra dentro de la piscina, te ponen un paño, te baja el enlí, te atan el paño a la cintura y bajas hasta el primer escalón de la piscina. Y te invitan a que hagas una oración a la Virgen que la tiene en la pared enfrente. La piscina en sí es una bañera de piedra. Y hay un camillero a cada lado, que te dan las manos y entonces una vez que has hecho la oración... Caminas hasta el final de la piscina, que es, una, es, como digo, una bañera de piedra, y no tiene de agua más de 30 centímetros aproximadamente. Entonces te dicen que te sientes en el agua, que te eches hacia atrás. Te cogen y te sumergen sin mojarte la cabeza. Conforme baja, sube. Te dan a besar la imagen de la Virgen, te dan la vuelta, te quitan el paño y ahí sí que es verdad que no hay que bañar. Porque realmente el agua que tú mantienes en tu cuerpo es muy poco. De hecho, la gente, conforme sale del baño, se viste y sigue haciendo su ritmo normal de la peregrinación. ¿Por qué? Pues no lo sé, otro de los misterios de Lourdes, lo que ha dicho Pepita antes es totalmente cierto. Es decir, el río Gabe es un río de montaña tan sumamente bravo que ahora en Lourdes han estado, desde el año 1979, no había pasado lo que ha pasado este año, que es que el Gabe se desborde y se vaya de sí, Inclusive ha llegado a tapar hasta, hasta el crucifijo de la gruta, es decir, se ha quedado a menos de un metro de los pies de la gruta. Ese río, cuando llega a unos 20-30 metros antes de la gruta de Masabiel, caña, tú estás ahí en la gruta, tú no oyes ruido de agua por ningún sitio. Y cuando llega aproximadamente donde están los quemaderos de la pelas, empieza de nuevo su movimiento y empieza otra vez su bravura hacia abajo. ¿Por qué? Pues, pues no se sabe, pues las cosas, porque mmm, yo lo veo bien sencillo, es decir, pues porque la Virgen está allí. Es decir, si con las cosas de Dios se pone todo en duda, si realmente allí no estuviera la Virgen y estuviera, pues no sé, allí hubiera estado tan camo mismo, pues todo el mundo se lo creería bien juntillo. Entonces, que la Virgen está allí y lo manifiesta constantemente en todo, principalmente en la alegría del Señor. Y... Una cosa que también quiero mirar de es... Esa, esa frase que tiene ahí que dice, soy y era la inmaculada de la Sí. Que esa fue una de las cosas que el Papa contaba. Sí. Mira, la Virgen dice en la lista que no ha visto, o sea, no vio en su vida nada más bonito que la expresión de la Virgen cuando dijo su nombre. Bernadita le preguntaba insistentemente, insistentemente a la Virgen por su nombre y la Virgen dice que sonreía. La, la Virgen le sonreía y no se lo decía. Eh, el cura del pueblo le dijo que le preguntara su nombre si realmente quería la capilla, porque no se puede hacer una capilla a nombre de alguien que no sabe quién es. Entonces Bernalita le preguntó a la Virgen y le dijo que si necesitaba papel y lápiz. 
y la Virgen le dijo que no, que ella no necesitaba papel y lápiz para decir su nombre. Ese es el momento que recoge exactamente la imagen de la gruta, porque la imagen de la gruta sí que tiene las dos pupilas. Lo que pasa es que dice Bernardita que la Virgen juntó las manos al pecho y elevando los ojos al cielo sin levantar la cabeza, esa es literal, la Virgen no lo hizo así con la cabeza, sino que elevando solamente los ojos al cielo, dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Lo que pone debajo que soy era Inmaculada Concepción es el patoa, que es el idioma que había en Lourdes en la época de las apariciones, que era un híbrido, una mezcla, una miscelánea entre el español y el francés. Eso es lo que pone debajo, que soy era Inmaculada Concepción, es yo soy la Inmaculada Concepción, pero he puesto ponerlo en francés, ellos lo han puesto en el idioma en el que la Virgen lo pronunció, porque la Virgen hablaba con Bernardet en patois, no hablaba en francés, Bernardet no sabía francés. Bernardet empezó a aprender francés cuando se fue a Nevers de religiosa. Bernadette no tenía ni papa de francés. Y entonces ella fue corriendo, repitiéndolo constantemente por la, por la calle. Y cuando fue y se lo dijo al cura, al cura un poco más y le dio un soconcio. Porque, claro, hacía solamente tres años que la iglesia había proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción. Claro, Bernadita no tenía ni idea de que era la Inmaculada Concepción. Pero ni bajo de la idea. Bernadita esperaba que lo hubiera dicho, pues yo soy. Pues María, o yo soy Pedita, o yo soy como sea. Pero en la Inmaculada Concepción ella no sabía lo que le estaba diciendo en ese momento. Y ya os digo que fue corriendo y se lo dijo al, al sacerdote. Esas son las palabras que reflejan y esa es la actitud de la Virgen en ese momento. La Virgen no es que se le apareciera a Bernadita y estuviera con las manicas así todo el tiempo. Bernadita dice que se reía, que le sonreía y que se movía mucho y, hacía, y le gesticulaba mucho. Es decir, en la de la primera aparición se llevaba agua bendita y se la aspejaba a la Virgen y dice que la Virgen que le hacía muchas gracias y que le sonreía. Luego rezaba en el rosario en cada una de las apariciones. Dice que la Virgen guardaba silencio cuando ella rezaba a Dios te salve María y de gracia y solamente contestaba cuando decía gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Allí era cuando la Virgen con ella decía esas palabras. Pero mientras que ella decía Dios te salve María dice que la Virgen solamente le sonreía. Ya os digo que la Virgen a ella se la apareció como una niña de 12 o 13 años cuando vio la imagen de Fabris, que es la que ahora mismo está en la gruta. Ella se llevó una gran decepción. Fabris, el escultor, se llevó más decepción todavía porque Fabris se creía que había hecho la panacea. Y cuando destaparon la imagen, porque la bendición de la imagen de la gruta Bernardet estaba delante, Bernardet vio la gruta tal y como ahora mismo nosotros la vemos y vio la bendición de esa imagen en la gruta y se quedó mirando y dijo que es, pero no es. Decía que es que la Virgen era mucho más pequeña que la imagen de la gruta y que, y que la Virgen no era eso. Pero bueno, que los símbolos sí lo representan, pero que la Virgen era mucho más pequeña que esa imagen y que la Virgen realmente no era lo que hay allí. Difícilmente algo humano puede representar la belleza de la Virgen cuando ella se manifiesta. Hasta ahí llegamos todos. El rosal. Pues bueno, en la gruta había un rosal eh, silvestre del Pirineo y una de las muestras que le pide el cura Peiramar, el bueno de Peiramar, porque era muy buena persona, a Bernardita, porque al principio le ataca mucho a Bernardita y después de las apariciones eh, Peiramar cree. Y Peiramar cree cuando eh, le dice a, a Bernardita que si realmente es quien dice que es la señora que haga florecer en el rosario en la gruta en el mes de febrero. Vosotros no sé si habéis estado en febrero en Lourdes, yo he estado muchos años, y en febrero en Lourdes hace mucho frío. Pero mucho, mucho frío. Y ahora si Dios quiere me tengo que subir otra vez. Eh, allí en la gruta había un rosal silvestre, y al día siguiente el rosal estaba en flor. Peiramar cree automáticamente que lo que es, y a través del, del testimonio de Bernardita también. En el recuerdo de aquello, pues en la gruta se plantó un rosal, el rosal que hay ahora mismo en la gruta, no es el rosal de la época de las apariciones como es normal, porque en la época de las apariciones, pues hace así como 158 años. 
Pero sí que es verdad una cosa, y eso sí que lo puedo decir yo, y mi mujer que está ahí también lo puede decir. Y es que el rosal que se plantó después en la gruta, que es el que ahora mismo hay, en febrero florece. Y eso es cierto, le echa rosa blanca y rosa, de los dos colores. Y está ahí, y se puede ver, antes hemos pasado una fotografía que se veía el rosal con, con las flores. Es que dice que era muy amante de, sí, de la planta, sí. Sí. Y tenía un huertecito, un jardín con muchas flores. Entonces se había dicho que en esas fechas era imposible que hubiese flores, sí. que estaban todos colgados. Sí. Entonces fue por él, porque le hizo, insistió en que, en que fuese, la, se explorase esa época. Sí. <risa> ya está preguntado. <risa> pues entonces animaron. La Javier me ha ido a continuarlo y seguía yendo a otro lado. Y la que no venía sí. ¿Eh? Porque el presidente no sabe lo que escucha. Este año me está diciendo que en el mes de mayo tenemos que tenerlo todo terminado. Sí, Así, sí, que, sí. Así que fíjate que si tenemos que, que preparar las cosas a lo que da. ¿Eh? En cuanto pase Navidad, este año... a juntar y, y a recoger el dinero. Andale. Ya sabéis que el 2 de abril se abre el plazo de inscripción. Y el plazo de inscripción se va a abrir el 2 de abril hasta el 31 de mayo. A partir del 31 de mayo, si se hace alguna inscripción, será algo excepcional. ¿Por qué? Pues por lo que expliqué en la reunión de delegados. Pues porque hay una empresa que se encarga de organizar el viaje. Pero la peregrinación la organizamos nosotros. Y hay mucha gente echando muchísima hora en la hospitalidad cuadrando autobuses, cuadrando horarios, haciendo chapas, haciendo libros. Hasta el más mínimo detalle supone muchísimas horas de trabajo. Entonces lo que no me parece bien es que gente que lleva trabajando 15 días en cuadrar un avión, que cuando quedan 3 días o una semana para la peregrinación, haya que volver a cuadrar ese avión porque hay instrucciones fuera de plazo. Entonces creo que esa, esa, ese, esas personas que están sirviendo y que, y que nos están sirviendo a nosotros porque están empleando su tiempo en que tengamos una prevención maravillosa o que también quieran hacer su trabajo y que no tengan que hacer cuatro veces el mismo trabajo y eso es tan fácil como el que tenga claro que va a ir a la peregrinación tiene dos meses para montarse dos meses luego tenemos otro hándicap y es que del 1 al 5 de junio eh, quitan el 50% del billete si te das de baja. Y del 5 al 9 el 75. Y a partir del 9 de junio el 100%. Y eso no es cosa de la hospitalidad. Eso es que hay una reserva de aviones que vale una fortuna cada avión. Eso es que hay una reserva de hoteles que nos tienen bloqueadas todas las habitaciones ya están bloqueadas en Lourdes para nosotros en esa fecha que tenemos 17 autobuses bloqueados para la peregrinación ese año he cambiado la agencia de autobuses pues porque nos daban el mismo precio y nos daban mejores autobuses y más garantía entonces he puesto a viajar con la bus que nos ponía tiene ahora mismo también un problema ahí de un ERE y no había tampoco seguridad, no sabían bien bien en el mes de junio qué podía pasar. Eh, vamos a hacer la premiación con autobuses Río. Esta empresa de autobuses tiene una flota de autobuses que como el más antiguo tiene tres años, son los que le ponen autobuses a la selección española cuando viene a jugar a Murcia o a Madrid o a Barcelona, la conocéis. El dueño de Antonio Río, que era el que organizaba la premiación. Entonces, pues bueno, creo que vamos a ganar mucho con los autobuses nuevos. Y ya os digo, fundamentalmente os pido que por supuesto os animéis, os pido, como he dicho antes, que sigáis evangelizando y que sigáis transmitiendo el mensaje de luz de la hospitalidad a todo el pueblo de Alama, a todos los enfermos sobre todo, y que el que tenga claro que se va a venir la premiación porque en dos meses. ¿Y la fecha que tenemos para los enfermos? La fecha que tenéis para los enfermos, eso lo va a mandar María. ¿Ves? Se me había olvidado decirlo. María Dolores Marín que la conoceréis todo es una chica de alcantarilla, 
con el perico así corto, que ha ido muchísimo, bueno, que lleva también no sé cuántos años yendo a Lourdes, ella es, sí, ella es enfermera sí. y es la vocal de enfermo. Ella va a mandar una carta a todas las delegaciones y a todos los enfermos que nosotros tengamos fichados en la hospitalidad, que sean de la hospitalidad. Pero nos va a mandar una carta a todos los delegados para que nosotros también. El tema de enfermos se va a mover en el mes de marzo, febrero marzo. ¿Por qué en el mes de marzo y el resto de peregrinos, dentro de peregrinos nos incluimos camilleros y enfermeras? En el mes de abril mayo. Pues porque el tema de los enfermos es material. El tema de los enfermos es que hay que pedir unos informes médicos, el tema de los enfermos es que está el, el equipo sanitario de la hospitalidad que tiene que estudiar, valorar y aprobar que esos enfermos, peregrina de Lourdes, con todo lo que lleva eso, tienen que ver la medicación que toman todos esos enfermos porque a pesar de que ellos lleven su medicación Luego hay muchísimas ocasiones en las de que mmm, Juanico dónde están las pastillas y Juanico si habla como si le preguntas que por qué no se ha tenido la onda de reglamento, ellos tienen que preparar un botiquín con toda la medicación que llevan los 200 enfermos duplicada por si hay alguna falta o carencia, suplirle inmediatamente, son enfermos que llevan una medicación súper estricta y no podemos caer en que una persona que toma pues, tranquilizantes, pues tenerlo cinco días sin tranquilizantes, porque puede suponer un desastre. Entonces, ya os digo que el equipo sanitario necesita muchísimo más tiempo para evaluar, son 200, ¿eh? uno por uno, su historial clínico, su medicamento, los pros, los contras, y una vez que tengan aprobado todos los 200 enfermos que van a peregrinar a Lourdes, entonces pasa al siguiente tema, es que la vocal de enfermos tiene que acoplar a esos enfermos en los aviones y los enfermos en los aviones no consisten en subidos y sentando, no. Cada enfermo dependiendo del grado y del tanto por ciento de discapacidad que tenga puede ir sentado en ventanilla, tiene que ir en el centro, tiene que ir en pasillo. Entonces me refiero, por lo que decía antes, que de hacer bien las cosas a no hacer bien las cosas pues supone un trabajazo extra que creo que ni vosotros tenéis que hacer y ni allí en la sede de la realidad se tiene por qué hacer. Creo que todos, siendo responsables de nuestro servicio, porque al final es todo un servicio, siendo todos responsables de nuestro servicio, pues sale la cosa fantástica echándole 200.000 horas. Y ya está. Aquí se ve fenomenal. Si tú sabes lo que pasa, de que hasta el 31 de mayo puede suponer, puede suponer el trabajo físico de estar volviendo a cuadrar aviones, volviendo a cuadrar autobuses, sí, sí, volviendo sí, sí, a cuadrar... Sí, sí, sí. Pero a partir del 31 de mayo es que hay un descuento económico. No, ya, 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 ya. Que eso no depende de nosotros. Ya, pero es que nosotros el autobús lo llevamos sí, de aquí entero y lo sentamos nosotros y lo acoplamos en el... El tema, el, el tema del autobús, si, si vosotros llenáis el autobús, sí, siempre. pues bueno, pues es un, trabajo que, es un trabajo que ya está hecho. Pero ahí es que es importante saber, pensar que simplemente estamos pidiendo, como quien dice, 15 días antes, saber por qué, pues porque luego hay guardias de día, hay guardias de noche, hay servicio. La jefa de enfermeras y las responsables de los diferentes servicios tienen que saber la gente que llevan asignado a su servicio. Entonces, qué mínimo que, como quien dice, 15 días antes, que si le quitan los fines de semana, son 10 días antes de la peregrinación, 